Hello everyone, this is Professor Sagar Tolani from Jagisha Classes. Now see, in this video we will be covering our module second paper number 4 that is Compliance Management, Secretarial Audit and Due Diligence. Right? This is your subject 100 marks. And in your second group, in your CS professional ke second group, the most scoring subject. What is the subject? What is the content? What is the content? What is the content? What is the content? वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड श्योरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन चैप्टर आल्सो सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज वेल एज अ डेमो ऑफ फर्स्ट चैप्टर राइट माय नेम इज प्रोफेसर थागर थोलानी आई एम एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट 6 इयर्स आई टीच एट ऑल थ्री लेवल्स बाय क्वालिफिकेशन आई एम कंपनी सेक्रेटरी आई कंप्लीटेड माय सीएस इन द ईयर 2014 अलोंग विद ग्रेजुएशन इन कॉमर्स after completing BCom, I completed LLB and meanwhile in the year 2021, if things goes well, I will complete my LLM also. Right? So coming back to the main topic, Module 2, Paper Number 4. Module 2, Paper Number 4, Compliance Management, Secretarial Audit and Due Diligence. Now this subject is two parts divided. This subject is one part, 40 marks. जो compliance management की बात करता है। Now the best part about this part is the best the thing about this particular part is compliance management. Compliance management का एक अच्छी चीज क्या है कि वो आपका CS executive में जो company law था पूरा उसके साथ connected है, right? So far as secretarial audit and due diligence is concerned, जो इसका दूसरा part है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, right? अब वो students जिनको सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑडिट नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था तो उनके लिए बिल्कुल नया है और वो स्टूडेंट्स जिनको ऑडिट था मतलब वो जो ओल्ड सिलेबस के ओल्ड कोर्स के सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं तो उनको 30 मार्क्स का जो ऑडिट हुआ करता था अकाउंट्स के साथ साथ तो उनको ये रिलेट होगा सब्जेक्ट कि क्या है बट आई होप कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो वो स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू कोर्स ओरिएंटेड है जिन्होंने न्यू सिलेबस के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया रहेगा और जिनके लिए सेक्रेटरल ऑडिट ड्यू डेलिजेंस शायद नया सब्जेक्ट रहेगा बट सब्जेक्ट आप लोगों को एग्जीक्यूटिव में था या नहीं था ये मैटर नहीं करता मैटर क्या करता है कि सब्जेक्ट के अंदर क्या है और क्या ये सब्जेक्ट से हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्या तो जो इस सब्जेक्ट का सब्सटैंशियल पार्ट है वो उसके सेकेंड पार्ट को दिया गया सेकेंड लॉडेड और ड्यू डेलिजेंस को जो 60 मार्क्स का है टेक्निकली उसमें तेरह चैप्टर है राइट right? अब उस तेरह चैप्टर में से कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कम्प्लीटली ऑडिट ओरिएंटेड है स्पेसिफिकली सेक्रेटरल ऑडिट ओरिएंटेड है और कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो ड्यू डेलिजेंस ओरिएंटेड है राइट बट सब्जेक्ट फैंटास्टिक है सो so, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्वेंटी चैप्टर्स आ जाते हैं और हंड्रेड मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट बन जाता है राइट right? इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली सेक्रेटरल ऑडिट के बारे में ही बात करेंगे और उसको ही देखेंगे सेक्रेटरल ऑडिट में एज आई सेड देर आर टोटल थर्टीन चैप्टर्स इफ यू फोकस हे देर आर टोटल थर्टीन चैप्टर्स तो इन थर्टीन चैप्टर्स में कौन से कौन से चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है मोर ओवर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें कितने मार्क्स का पूछा है तो वो सब मैं इस थ्रू आउट द वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर एट से मतलब जो फर्स्ट सेवन चैप्टर्स है वो कंप्लाइंस मैनेजमेंट को जाता है जो हमारा कंप्लाइंस मैनेजमेंट पार्ट है उसको जाता है जो पार्ट बी है सेक्रेटरी ऑडिट और ड्यू डेलिजेंस उसको तेरह चैप्टर्स मिल जाते हैं जो चैप्टर एट से स्टार्ट होता है चैप्टर एट वेरियस ऑडिट्स की बात करता है इस चैप्टर में आप जितने भी टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हो सकते हैं वो पढ़ने वाले हो नाउ इट कैन बी वॉट इट कैन बी स्टैचुटरी ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट इट कैन बी सेक्रेटरल ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट टैक्स ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट राइट जितने भी टाइप्स ऑफ ऑडिट हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग चैप्टर एट में पढ़ने वाले हैं फिर चैप्टर नाइन प्रिसाइसली सेक्रेटरल ऑडिट की बात करता है जो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी कंडक्ट करता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट सेक्रेटरल ऑडिट कंपनीज एक्ट में इसका प्रोविजन भी है चैप्टर टेन में अगर आप फोकस करोगे तो चैप्टर टेन इंटरनल ऑडिट की बात करता है आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट कितना बड़ा रोल प्ले करता है अब कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो जो कोलैप्स हुई है अब कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो जो टूटा है जो गिरा है उसके पीछे के गिरने का जो रीज़न है वो ये है 
कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल सेटअप किया गया था जो इंटरनल मैनेजमेंट को काम दिया गया था वो अकॉर्डिंगली हुआ नहीं वो अकॉर्डिंगली फंक्शन किया नहीं गया या मैं ऐसा बोलूँ कि जिसको जो काम दिया गया था ये वो इंसान वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका ऑडिट टाइम टू टाइम पे कंडक्ट नहीं किया गया था उसी को ही तो इंटरनल ऑडिट कहते हैं आप येस बैंक देख लो आप शारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देख लो राइट आप सत्यम का घोटाला देख लो या फिर आप कोई भी बड़ी कंपनी जो रिसेंटली को हुई है आप उसका एग्जाम्पल उठा के देख लो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का गिरना उसके पीछे ये क्वेश्चन रेस करता है कि क्या उस कंपनी में ऑडिट नहीं हुआ था क्या उस कंपनी में इंटरनल ऑडिट बराबर कंडक्ट नहीं किया गया था क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में बनाए हुए जो सिस्टम था जो बनाए हुए पॉलिसीज थी उनको नहीं फॉलो करने पे जो क्वेश्चन मार्क रेस किया गया है वो इंटरनल ऑडिट की वजह से हुआ है एक इंटरनल ऑडिट ये जस्टिफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कितना अच्छा चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे समय से अगर चलते आ रहा है तो उसके पीछे इंटरनल ऑडिट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो कौन इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेगा जो भी इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेगा उसके राइट्स ड्यूटीज़ क्या है इंटरनल ऑडिट एग्जैक्टली होता क्या है उसके कराने के एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर एलेवन जो है चैप्टर एलेवन कम्प्लीटली चैप्टर एट के साथ रिलेट करता है इफ आई कैन से दैट चैप्टर एलेवन इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ चैप्टर एट देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वो उसी का ही एक्सटेंशन है राइट right? तो चैप्टर एट जहाँ खत्म होता है उसका एक्सटेंडेड वर्जन आप लेवन में पढ़ते हो तो जब चैप्टर एट पढ़ाया जाता है टेक्निकली लेवन भी साथ साथ ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि एट आपको सिर्फ ऑडिट के बारे में समझाता है कि भाई सी ऑडिट क्या होता है लेवन आपको सी ऑडिट के अंदर क्या क्या कवर करना चाहिए वो सिखाता है एट आपको सिर्फ इतना बताता है कि भाई फाइनेंशियल uh, ऑडिट क्या होता है लेवन आपको ये बताता है कि फाइनेंशियल ऑडिट में क्या क्या कवर होना चाहिए ऑडिट के टाइम पर वो आप लेवन में पढ़ते हो सो बेसिकली लेवन एट का एक्सटेंडेड वर्जन है फिर आप एक सीरीज को फॉलो करोगे जो चैप्टर ट्वेल्व ऑडिट इंगेजमेंट की बात करती है एक ऑडिट ऑडिट इंगेजमेंट से ही शुरू होता है तो चैप्टर ट्वेल्व में हम ऑडिट इंगेजमेंट पढ़ते हैं ऑडिट इंगेजमेंट क्या है हम लोग डिटेल में इस वीडियो में करने वाले राइट right? जैसे ही ऑडिट इंगेजमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है ऑडिटर और ऑडिटी मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ऑडिटर इस कंपनी का ऑडिट करेगा ऐसा ऑडिटी उसको रिटर्न में लिख कर देता है तो जो ऑडिट लेटर इंगेजमेंट लेटर जो था ऑडिटी ने ऑडिटर को लिख कर दिया उसी को ऑडिट इंगेजमेंट कहते हैं राइट इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेर ऑफर इज मेड एक्सेप्टेंस इज डन एंड देन द अग्रीमेंट इज फॉर्म दैट अग्रीमेंट इज टेक्निकली नोन एज ऑडिट इंगेजमेंट ऑडिट इंगेजमेंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑडिट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आती है अब ये कुछ ऐसा है कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए पे आएगा जब वो अपने स्टैंड पे आएगा जब उस कंपनी के अंदर वो आएगा तो उस टाइम पर क्या प्रिंसिपल्स वो फॉलो करेगा वो एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसमें दिया गया है कौन से टेक्निक्स वो फॉलो करेगा जिससे वो सफिशेंट एविडेंस कलेक्ट कर पाए सफिशेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर पाए क्योंकि उसी के बेसिस पर तो वो अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑडिट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाला है जो एक ऑडिटर फॉलो करने वाला है थ्रू आउट हिज ऑडिट प्रोसेस अब जैसे ही उसने ऑडिट प्रिंसिपल्स और टेक्निक सेट कर लिए जो उसको फॉलो करना है तो वो अपना प्रोसेस चालू करेगा आई मीन टू से वो ऑडिट कंडक्ट करना चालू करेगा राइट ऑडिट प्रोसेस में दो चीज़ें आती है एक आपका ऑडिट प्लान दूसरा आपका ऑडिट प्रोग्राम तो आप इस चैप्टर में ऑडिट प्लान और प्रोग्राम के बीच में डिफ्रेंशिएट भी सीखते हो ऑडिट प्लान और प्रोग्राम के बेसिस पर ही ऑडिटर एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है जिसे सिंपल भाषा में वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं तो वो एक सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स जमा करता है जिनके बेसिस पर वो आने वाले चैप्टर में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा आने वाले चैप्टर में रिपोर्ट सबमिट करेगा जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उसके अंदर वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो वो ओपिनियन कहीं तरीके हो सकता है हो सकता है वो अनकॉलीफाइड ओपिनियन हो कि मुझे इस किए गए ऑडिट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सारी चीज़ें बराबर सिस्टमेटिकली रखी गई थी सारे बुक्स प्रॉपरली मेंटेन किए गए थे 
सारे लॉस को प्रॉपरली कंप्लाई किया गया था ये सारी चीज़ें वो बेसिकली अपने ओपिनियन में एक्सप्रेस करेगा अगर वो अनकॉलीफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहे तो हो सकता है वो क्वालिफाइड ओपिनियन भी एक्सप्रेस करे कि मुझे कुछ चीज़ों में ऑब्जेक्शंस है मुझे कुछ चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और कुछ चीज़ों में सेटिस्फैक्शन मिला हो सकता है वो डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्रेस करे डिस्क्लेमर ओपिनियन इज़ एज गुड एज नो ओपिनियन क्यों क्योंकि उसके पास सफिशेंट एविडेंसेज मिले ही नहीं कि वो उस पोजिशन पर आ पाए कि उसे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़े या फिर ये भी हो सकता है कि ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन दे दें कि वो अब पूरे एंटायर ऑडिट प्रोसेस से ही खुश नहीं है कोई भी चीज़ प्रॉपरली सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं की गई है कोई भी लॉस कंप्लाई नहीं हुए कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया है तो इस केस में ऑडिटर अपना नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं ऑडिट को लेकर जो थ्रू आउट द चैप्टर नंबर ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट right? फिर एक आपको अलग से आपको एक टॉपिक दिया गया फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग करके अब ये क्या है तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है जो अपनी कंपनी लॉ में भी आपके सी एस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था वॉट इज़ फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग कि अगर मान लो सेक्रेटरल ऑडिट कंडक्ट करने के टाइम पर या फिर स्टैचुटरी ऑडिट मतलब फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट करने के टाइम पर अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करने का वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग 16 के अंदर अगर आपको याद रहेगा तो आपको सिखाया गया है कि अगर एक करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो तो कैसे रिपोर्ट करने का एक करोड़ से कम का फ्रॉड हो तो कैसे रिपोर्ट करने का वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर 16 में पढ़ते हैं फिर एक एक्सक्लूसिवली अलग से आपको एक चैप्टर दिया गया है जो सी फाइनल स्टूडेंट्स को भी है जिसे हम क्वालिटी रिव्यू कहते हैं बराबर अब क्वालिटी रिव्यू क्या है बेसिकली कि जितने भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म्स है इंडिया में वो कैसे फॉर्म्स प्रैक्टिकली चल रहे हैं जितने भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म्स है इंडिया में वो इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म है आपका भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म है बट ये कौन जस्टिफाई करेगा कि हमारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म्स इफेक्टिवली चल रहे हैं हम वो सारी स्टैंडर्ड्स और वो सारे लॉज हम फॉलो कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए ये कौन जस्टिफाई करेगा ये कौन चेक करेगा तो चैप्टर 17 में एक अथॉरिटी है जो अथॉरिटी कहती है कि इंडिया के हर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म को अपना क्वालिटी रिव्यू करवाना चाहिए अब सवाल ये उठता है कि क्वालिटी रिव्यू करेगा कौन कितने टाइम में करवाना चाहिए तो ये सारी बातें हम चैप्टर सेवनटीन में पढ़ने वाले हैं और एटीन एटीन का तो पूछो ही मत बॉस 18 हमको वैल्यूज एथिक्स की बात करता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उस कॉरपोरेट एरिया में काम करने वाले हो जहाँ पर हो सकता है आपसे कुछ अनएथिकल करवाने के लिए कहा जाए हो सकता है आपको आपके वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाए एक छोटा सा क्वेश्चन पे मैं ये ये जो टॉपिक है ख़त्म करूँगा और मुझे बताना कि आप क्या करोगे उस टाइम पर मान लो आपका एक फ्रेंड है ठीक है और बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका मतलब यू नो दैट पर्सन सिंस सिंस योर चाइल्ड हुड लाइक मे बी दैट फेलो इज़ योर स्कूल फ्रेंड और अ गुड कॉलेज फ्रेंड इन शॉर्ट आप में बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग है राइट एंड द बेस्ट पार्ट इज वो रिसेंटली उसने शादी की ही जस्ट गॉट मैरिड और शी जस्ट गॉट मैरिड उसका अभी अभी शादी हुआ है राइट right? शादी के कुछ टाइम बाद आपने उसके स्पाउस को किसी होटल में होटल आई मीन टू से रेस्टोरेंट में किसी और के साथ देखा यू फाइंड आउट दैट योर फ्रेंड्स हजबेंड और वाइफ वॉट एवर द केस में भी इज विथ अनदर पर्सन इन अ रेस्टोरेंट एंड वो काफी चीजी बातें कर रहे थे जो आपने सुना अब एथिक्स यहां पूछता है आपको कि आप क्या करोगे क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये बात अपने दोस्त के साथ जाके कहोगे इफ यू आर गोइंग टू शेयर दिस इंसिडेंट विथ योर फ्रेंड और इफ यू आर गोइंग टू कॉल योर फ्रेंड एंड इमीडिएटली डिस्कस द सेम थिंग विथ योर फ्रेंड तो हो सकता है कि उसका शादी टूट जाए 
तो अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो उसका शादी टूट जाएगा और अगर आप चुप रह रहे हो तो फिर काहे की दोस्ती है पता है इसको क्या कहते हैं इस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं उसको बताऊं कि चुप रहूं इस सिचुएशन को एथिकल डायलेमा कहा जाता है एथिकल डायलेमा राइज होने के टाइम पर क्या किया जाता है क्या कर सकते हैं वो हम चैप्टर 18 में पढ़ेंगे वैसे जवाब जरूर देना कि आप क्या करोगे चैप्टर 19 और 20 में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है या एक लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ टाई अप करती है या आपस में इनका टेक ओवर होता है तो ड्यूरिंग दिस कॉन्ग्लोमरेशन जब ये लोग मिलकर काम करने वाले हैं तो जब ये खरीदने और बेचने का जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है जब ये डील बनती है तो इस डील के ठीक पहले एक एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है जो इस डील का ड्यू डेलिजेंस करता है कि वेदर ये डील इफेक्टिव है पोस्ट डील मतलब डील एग्जीक्यूट होने के बाद कितना ये इफेक्टिव है कितना प्रॉफिट ये जनरेट करेगा क्या नुकसान हो सकते हैं तो जो ड्यू डेलिजेंस हम कंडक्ट करते हैं तो ड्यू डेलिजेंस कंडक्ट होने के बाद परचेस कंसिडरेशन डिसाइड होता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को कितने में खरीदेगा तो वो डिसाइड होता है तो ड्यू डेलिजेंस कब किया जाता है कौन से कौन से केसेस में होता है ड्यू डेलिजेंस कंडक्ट करने के टाइम पर हम कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं वो हम सारी चीज़ें चैप्टर 19 और 20 में अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू था थोड़ा सा मैं आपको ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा अब देखो ऑडिट एंगेजमेंट ये जो आपका चैप्टर नंबर ट्वेल्व है हम इसी सीरीज को पहले स्टार्ट करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी थिंग राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर एट हम लोग पहले सीरीज खत्म करेंगे कि एक ऑडिटर जब ऑडिट ईज में मिलता है तो एक ऑडिट एंगेजमेंट फॉर्म होता है ऑडिट एंगेजमेंट अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो ऑडिटर प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को फॉलो करके ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करता है ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो सफिशेंट डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है जिन बेसिस पर वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाता है जिन बेसिस पर वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर पाता है तो उतना डिटेल में जाने के पहले ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है पहले ये डिस्कस करता है ऑडिट इंगेजमेंट प्रिसाइसली पास पेपर्स को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को फोर टू एट मार्क्स का वेटेज देता है चैप्टर बहुत छोटा है बट बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए ऑडिट इंगेजमेंट बेसिकली क्या होता क्या है ऑडिट इंगेजमेंट इज समथिंग वेयर ऑडिटी द वन हुज टू अपॉइंट द ऑडिटर और यू कैन कंसिडर ऑडिटी एज एन एंटिटी जिसको बेसिकली ऑडिटर चाहिए तो ये जो एंटिटी है या तो ये ऑफर करता है ऑडिटर को कि भाई आओ हमारे यहाँ पे ऑडिट करो आके अब क्वेश्चन अगर तुम्हारे दिमाग में ये कि हम सर किस ऑडिट की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब जनरल ऑडिट्स है राइट right? इंस्टीट्यूट ने क्या किया है प्रिसाइसली बता ही नहीं कि किस ऑडिट के बारे में बात हो रही है हाँ एक अजम्पन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग कि राइट नाउ इफ वी आर डिस्कसिंग समथिंग रिलेटेड टू सम ऑडिट सो दैट हैज टू बी ए सेक्रेटरल ऑडिट राइट बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट को और क्या पढ़ाया जाएगा सेक्रेटरल ऑडिट ही तो पढ़ाया जाएगा बट जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट है फिर वो फाइनेंशियल ऑडिट हो ये कोई नॉन फाइनेंशियल ऑडिट हो अब नॉन फाइनेंशियल में लिस्ट बहुत बड़ी है बॉस उसमें सी एस आर ऑडिट आ जाता है उसमें लेबर ऑडिट आ जाता है एनवायरमेंटल ऑडिट आ जाता है सेक्रेटरल ऑडिट आ जाता है टेक ओवर ऑडिट आ जाता है तो जो ये नॉन फाइनेंशियल ऑडिट्स है उनमें भी ये ऑडिट इंगेजमेंट प्रोसीजर फॉलो होता है फाइनेंशियल ऑडिट में भी फॉलो होता है तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग जनरल कॉन्सेप्ट अज्यूमिंग कि अगर एक सेक्रेटरल ऑडिट ऑडिटर जब अपॉइंट होगा ऑडिट करने के लिए तो तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तो ऑडिट एंगेजमेंट में क्या डिस्कशन किया जाएगा 
कि भाई ऑडिट ही ऑडिटर को बोलेगा कि आ जाओ हमारे पास आकर आप सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करो सो देर इज आइजर ऑफ द वन वे वेर ऑडिट इज गोइंग टू पुट द ऑफर रेज द ऑफर ऑडिटर इज गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर और ऑडिटर इज गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड ऑडिट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ऑफर तो यहाँ तो ऑडिट की तरफ से जाएगा या ऑडिटर की तरफ से जाएगा सो so, ये तो कितना कॉमन अंडरस्टैंडिंग है अभी ऑफर जो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा ये किन बेसिस पे होता है तो ये दो तरीकों पे होता है ये अगर आप देखोगे तो दो तरीकों पे होता है एक होता है डायरेक्ट एंगेजमेंट और दूसरा होता है टेंडर बेसिस अब दोनों में फर्क क्या है दोनों के अलग स्टेप्स है जिसपे इंस्टीट्यूट तुमको क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट एंगेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस करो डायरेक्ट एंगेजमेंट में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं तो डायरेक्ट एंगेजमेंट बहुत सिंपल है डायरेक्ट एंगेजमेंट में ऑडिटर ऑडिटी को रिक्वेस्ट करता है कि सर अगर आपके पास कोई काम रहेगा ऑडिट रहेगा तो आप मुझे बताना ये ऑडिट ही ऑडिटर को इनिशिएट करता है या इंसिस्ट करता है कि तुझे ऑडिट करना है तो आ जा मेरे पास इफ वन हैज रेज द ऑफर द अदर हैज टू एक्सेप्ट इट जैसे ही एक्सेप्टेंस होता है तो ऑडिट ही ऑडिटर को नेचर ऑफ एरिया बताता है कि भाई तुझे क्या क्या तेरे ऑडिट में कवर करना है लाइक वॉट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट वॉट डू यू हैव टू कवर यूर ड्यूरिंग योर ऑडिट प्रोसेस तो जैसे ही स्कोप डिस्कस करने के बाद इंटरनल एक्शंस जो है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट जो कंपनी का वो कैसे फंक्शन करता है वो समझाने के बाद एक लेटर बनाया जाता है जिसको हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कहते हैं उस लेटर पे ऑडिटर ऑडिट ही साइन करता है और एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें सारे ऑडिट के अरेंजमेंट्स डिस्कस किए जाते हैं तो एक डायरेक्ट बेसिस है जैसे एक नॉर्मल इंसान जॉब अप्लाई करता है किसी कंपनी में तो उसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कहते हैं दूसरा है टेंडर बेसिस अब टेंडर बेसिस ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती है बड़ी बड़ी कंपनीज एक बजट डिसाइड करती है एक कोटेशन डिसाइड करती है कि भाई हमें इस साल ऑडिट पे इतना खर्चा करना है तो जितने भी ऑडिट फॉर्म्स हैं उन कोटेशंस को ध्यान में रखते हुए वो अपने टेंडर सबमिट करते हैं कि भाई देखो अगर हम ऑडिट करेंगे तो इतना खर्चा करेंगे आपसे इतना खर्चा करवाएंगे मतलब इतनी हमारी फीस रहेगी दूसरा ऑडिट फॉर्म करेगा कि अगर हम ऑडिट करेंगे तो इतना खर्चा करेंगे बट साथ साथ ये सर्विसेज भी देंगे आपको अब इन टेंडर पे फिर बिड लगाई जाती है बोली लगाई जाती है एंड फिर फाइनली जब जिसका भी टेंडर कंपनी को लगता है कि कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से फेवर में है अकॉर्डिंगली कंपनी उसको वो टेंडर दे पास करके उसको ऑडिट का काम दे देती है मतलब इसमें भी टेंडर बेसिस में इवेंचुअली एक लेटर ऑफर किया ही जाता है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बना दिया जाता है तो भाई आप डायरेक्ट एंगेजमेंट के थ्रू जाओ या टेंडर बेसिस के थ्रू जाओ ऑडिट एंगेजमेंट आना ही है ऑडिट एंगेजमेंट क्या है ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है ऑडिटर और ऑडिटर के बीच में जिसमें एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्सचेंज किया जाएगा जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाएंगे कि कैसे ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा और ऑडिट किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा कौन सी कौन सी एरियाज को एम्फोसाइज किया जाएगा सो फ्रॉम द डे वन ऑफ ऑडिट टिल द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसीजर इस स्टार्टिंग स्टेज पे डिसाइड होता है कि आने वाला ऑडिट किस तरीके से कंडक्ट होगा आप देख सकते हो ऑडिट ही ऑडिटर के बीच में जो ऑडिट एंगेजमेंट बीच में मैंने लिखा है वो क्या है इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन ऑडिटी एंड ऑडिटर थ्रू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जैसे ऑफर लेटर सुना रहेगा आपने जब जॉब आपको लगती है तो आपको कंपनी ऑफर लेटर देता है वैसे एक ऑडिटर जब अपॉइंट होता है ऑडिटी के थ्रू तो जो लेटर उसे दिया जाता है उसे हम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं बराबर अब उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर उस कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स के अंदर क्या क्या लिखा होता है उसमें यही लिखा होता है कि भाई ऑडिटर अपॉइंट किया गया उन ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया गया उन ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स बेसिकली ऑडिटी ने परफॉर्म किए वेर इन 
an auditor perform an audit of the transactions done by the audity right so ye basically simple si baat hai so audit engagement is nothing but a contractual arrangement between two parties where that arrangement ends when the letter is exchanged that letter signifies the transactions which auditor is going to audit and those transactions are being done by those transactions are being performed by the audity based on that entire audit process the auditor is going to come out with the audit report right ab sawal ye uthta hai ki sir inko appoint kaun karta hai like auditor appoint kaise kiya jata hai hamara sir si is executive audit audit tha nahi to aap ye soch ke padhao ki hamara base hi nahi audit pe to wo dhyan mein rakhte i completely agree that some of you are not completely aware about ki bhai audit kya hai to itna to main ye assumption rakh sakta hu ki audit kya hota hai ye aapko pata hi hoga agar wo financial audit hai to checking and verification of books of accounts agar wo compliance audit hai to checking and verification whether the company comply with the laws which are applicable to company aur agar wo csr activity hai to it is to check whether section 135 is properly complied or not right so audit is nothing but checking so i am completely aware of this fact that you people are aware of what the term audit means but the question is who appoints the auditor appoint kon karta hai appoint karne ka responsibility kiska hai char mark ka question aake gaya hi hai already ki appoint karne ka responsibility kiska एक साइड मैंने क्या किया है इफ यू सी जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो सारे मैंने लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स लिखे हैं नोट्स इसी तरीके से मिलने वाले हैं आप जानते हो मुझे पहले से ही कि इस इंसान का एक्सप्लेनेशन ठीक है एक जगह पे कहीं इशू हो सकता होगा शायद बट नोट्स नहीं है वो एफर्ट्स होता है बॉस तो एट द एंड ऑफ द डे क्या पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ना है ये आदमी रेडी करके रखता है तो ये आपको पता ही है तो एक साइड सारे लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स है और दूसरे साइड उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है और हम हर एक ऑडिटर की बात करेंगे फिर वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो स्टैचुटरी ऑडिटर से शुरू करते हैं स्टैचुटरी ऑडिटर मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑडिटर मतलब फाइनेंशियल ऑडिटर जब भी मैं स्टैचुटरी ऑडिटर कहूँ फाइनेंशियल ऑडिटर कहूँ या इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहूँ इन सब का मतलब एक ही है ठीक है तो स्टैचुटरी ऑडिटर बोले तो फर्स्ट ऑडिटर जिसका प्रोविजन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन सिक्स में दिया हुआ कौन अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो पहला पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है उसे कौन अपॉइंट करता है The first auditor is appointed by the board of the companies. कितने दिन में थर्टी डेज में कहाँ से थर्टी डेज इन कॉरपोरेशन से थर्टी डेज शेल बी अपॉइंटेड बाई द बोर्ड ऑफ द कंपनी विद इन थर्टी डेज ऑफ इन कॉरपोरेशन ये तो हो गया फर्स्ट ऑडिटर तो फर्स्ट ऑडिटर को तो फर्स्ट ए जी एम में बाय बाय बोल दिया जाता बॉस थैंक यू आपकी सर्विस बहुत काम आई तो उसको तो बाय बाय बोल दिया जाता है फर्स्ट ऑडिटर रहता ही कंपनी के फर्स्ट एजीएम तक है उसके बाद आता है सेकेंड ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो पाँच साल रहने वाला है कंपनी में जो कंपनी के अंदर पाँच साल रहने वाला है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के प्रोविजंस 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन वन में दिए हुए हैं क्या कहता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो ही शल बी अपॉइंटेड कैसे अपॉइंट किया जाएगा ही शल बी अपॉइंटेड बाई द मेम्बर्स एट द ए किसको पूछ के किसका रिकमेंडेशन लेकर तो ही शल बी अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड और ऑडिट कमिटी बाय द मेंबर्स एट द एजीएम सर किसकी रिकमेंडेशन पे या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के या जिन जिन कंपनीज को ऑडिट कमिटी रखनी है तो ऑडिट कमिटी के ऑडिट कमिटी को पूछकर और अपॉइंट कहां होगा एजीएम में कौन करेगा मेंबर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी 
सेकेंडल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है पी बराबर और सेकेंडल ऑडिट के प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं टू जीरो फोर में तो जब टू जीरो फोर सेकेंडल ऑडिट डिफाइन करता है तो टू जीरो फोर ये भी डिफाइन करता है कि सेकेंडल ऑडिट कंडक्ट कौन करेगा तो सेकेंडल ऑडिट कंडक्ट करेगा सेकेंडल ऑडिटर हु इज नथिंग बट द पी सी एस बट द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू अपॉइंट सेकेंडल ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे कंपनी के बी ओ डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सेकेंडल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे अगर तुम ध्यान दोगे तो फाइनेंशियल ऑडिटर स्टैचुटरी ऑडिटर में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को छोड़ के लगभग बाकी सब केसेस में अपॉइंटमेंट का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है अब चेक करो फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेकेंडल ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब हम लोग सेकेंडल ऑडिटर के बाद इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट के बारे में भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन वन में दिया हुआ है कि भाई एक कंपनी इंटरनली किस तरीके से फंक्शन करती है एक कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है ये कैसे समझेगा तो इंटरनल ऑडिट करने से ही समझेगा क्या कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिट कर सकता है सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा शादी में आओ क्या मेरे फाइंड आउट करके आओ फाइंड आउट करो कि क्या कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिट कर सकता है हाँ या ना सब नहीं बताऊँगा मैं सवाल ही नहीं उठता इंटरनल ऑडिट जो भी ऑडिटर कंडक्ट करेगा उसके प्रोविजन सेक्शन वन में दिए हुए क्वेश्चन आता है कि उसको अपॉइंट कौन करेगा सर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा फिर से बी ओ डी फिर आता है कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर की प्रोविजंस अगर तुम देखोगे तो कंपनीज है वन फोर्टी एट में दिए हुए सेक्शन वन फोर्टी एट के अंदर अगेन फिर से क्वेश्चन होता है कि कॉस्ट ऑडिटर कौन रहेगा क्या कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट ऑडिटर रह सकता है क्या मैं नहीं बताऊंगा फाइंड आउट करो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते तुम मुझसे एटलीस्ट इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जिसे स्टैचुटरी ऑडिटर अपॉइंट किया था 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन वन के अंदर क्या उसी स्टैचुटरी ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं चलता अ पर्सन के नॉट बी स्टैचुटरी ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर एट द सेम टाइम इन द सेम कंपनी नहीं होगा ऐसा ठीक है पर अपॉइंट कौन करेगा सर इसको वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या ये देखो इधर लिखा हुआ मैंने द स्टैचुटरी ऑडिटर कैन नॉट बी कॉस्ट ऑडिटर पर्सन कैन नॉट बी सेम स्टैचुटरी ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर इन द सेम कंपनी राइट फिर पूछा है कि वेयर इन ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर एक्सरसाइज पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर मान लो कोई कंपनी डूब गई है बंद होने की हालत पर आई है या एक कंपनी को संभालने का काम एक ऑफिशियल लिक्विडेटर कर रहा है तो ऐसे सारे केसेस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है तो भाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपॉइंटिंग द ऑडिटर तो हु इज गोइंग टू बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द वन हु हैज द पावर एंड हु हैज द पावर द ट्रिब्यूनल द कोर्ट द ऑफिशियल लिक्विडेटर वही तो लिखा हुआ है इन दैट केस ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर शेल बी कंसिडर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी राइट ऐसी कुछ कॉमन कॉमन टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे राइट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और जो भी मैंने डिस्कस किया स्पेसिफिकली ऑडिट एंगेजमेंट में वो आपके दिमाग में गया हो और ये क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में है कि क्या इंटरनल ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है क्या दिस इज़ प्रोफेसर सागर तोलानी फ्रॉम जे क्लासेस थैंक यू